Allô, Sagittaire, j'espère que ça va bien. <rire> septembre. Septembre. Oh, septembre. Oh my god. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Euh, si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Venez dans votre carte du ciel. Vous pouvez toujours aussi regarder mes trucs. Ça se peut que vous ne fassiez pas partie du collectif. Puis ça, ça arrive, c'est normal. Puis on se calme. Calme-toi. <rire> OK. OK. Ooh. Electric. Tu sais, ça prend du temps de changer. Puis je me rends compte tout ça avec mes clients euh, en privé. Ça prend du temps de changer. Ça se fait pas de même. Oui, des prises de conscience. Oui, se rendre compte que faire du petit journaling, tout ça, les cartes. De... Oui. Oui. Mais fondamentalement, changer dans sa pratique, dans comment tu le, fais, tu le rends dans le matériel, dans comment tu le changes dans le physique, c'est ça qui est le plus dur. Puis là, je ne veux pas décourager personne quand je dis ça, mais euh, tu parles d'un endroit de désert et de neige, de chaud et de froid, de, 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 de hyper sec et d'humide. Euh, tu sais, c'est vraiment une euh, contradiction tout le temps. Puis comment je lis ici, c'est que de changer dans tes attentes, de changer dans, dans ton physique. Qu'est-ce que tu sais mentalement? De un, tu donnes une chance. De deux, ça n'arrive pas comme ça. Oui, ça se peut des fois que tu reviennes un peu en arrière. Puis, c'est pas parce que des fois tu te trompes ou que tu reviens dans tes anciens patterns que tu es une mauvaise personne et ou que euh, ça va continuer comme ça. Mais, c'est comme si... Je sais pas si tu t'en rends compte au mois de septembre ou si... Tu t'en rends compte dans le physique au mois de septembre. Je ne sais pas si c'est mental ou physique, là. je ne sais pas si c'est air ou pentacle, là. mais euh, l'esprit de contradiction, euh, l'esprit de résistance, même si on veut quelque chose d'autre. C'est vraiment une dualité ici. Parce que c'est comme si Sagittaire, dans, son, dans ses atomes, est allé changer euh, sa vision de qu'est-ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est euh, caché, qu'est-ce qui est sale, la honte, euh, le gênant. Je pense que atomiquement, euh, Sagittaire est allé vraiment faire un ménage là-dedans. Mais c'est pas juste de rester dans l'énergie du travail euh, du, de la noirceur, du travail du son, du travail euh, de, de qu'est-ce qui est pas beau. C'est aussi d'accepter qu'est-ce qui est beau. Il y a comme eu un Là, qu'est-ce qui s'en vient? C'est super cute. C'est l'électricité euh, électrique. Et euh, dans le corps, tu sais, on passe du mental au corps. Mais pour ça, c'est pas juste de, de dire non à quest ce qu'on veut plus, mais c'est de dire oui à quest ce qu'on veut. Puis je pense que c'est ça ici le, le challenge. Parce qu'on dirait que ça fait vraiment, on dirait que Sagittaire, c'est acheter un fouet médiéval pour s'auto-flageller. Puis faire « Ah, je mets à coule pas, mais à coule pas! » Il y a tellement eu des images du nom de la ronde qui sont arrivées, c'est l'espèce de... <rire> Bref, euh, mais atomiquement, c'est pas juste de dire « Ok, ça, je veux le changer dans mon matériel, je veux le changer dans mon expérience de vie, je veux le changer dans qu'est-ce que je vois puis qu'est-ce que j'accepte. » Mais pour faire ça, c'est pas juste de dire « Non, non, non », mais c'est dire aussi « Oui ». Puis on dirait que c'est ça le challenge en ce moment de, de Sagittaire, c'est... Euh, de un, de ne pas devenir un moine <rire> ou une nonne, mais c'est aussi de dire, de se donner une chance, puis de, c'est pas, pas noir et blanc, il y a énormément de shades, de, 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 de tons de gris, là. Fait que c'est ça aussi, d'accepter les tons de gris euh, chez soi, chez l'autre personne, dans les situations. Euh, là, quand je fais le tirage général, c'est Sagittaire, l'autre, puis les deux énergies ensemble. L'autre, ça peut être travail, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être situationnel. Selon votre situation. Mais je, je lis les énergies euh, générales du collectif. Tu veux comment être ton mal envers? Tu ne savais, savais plus tu étais qui? Tu ne connaissais plus ta vérité, tu ne savais plus où est-ce que tu t'en allais. Tu, 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 tu étais perdu. Chaud, froid... Euh, sur l'automatique, sur le... Non, mais ça, je vais faire ça comme ça, parce que ça, ça veut dire que je suis une bonne personne si je fais ça de même. Puis dans le fond, 
qu'est-ce qui compte, c'est les intentions. Puis, comment tu te sens quand tu le fais? Tu sais que tu le sais que c'est une bonne intention. Ouais, six de coupe. Six d'épée. Je sais pas si on vous voit dessus parce qu'il y a beaucoup de dessins, mais euh, six d'épée qui est tombé à l'envers. Qu'est-ce que ça me dit ici? C'est que, encore une fois, vas-y selon l'expérience du cœur, l'expérience du matériel, l'expérience d'accueillir. Six de coupe, c'est une. Tu sais, c'est pas juste la relation avec les autres à travers le temple et les contrôlants. C'est ta relation avec toi-même. C'est ta relation aussi avec toi-même. On compte dans notre vie, là. C'est pas juste les autres. Tu on compte dans notre propre vie. Puis c'est comme si de ne pas être capable de passer à autre chose ici, ou pas être capable de trouver sa voix ou sa vérité, ça reste dans le mental, c'est pas dans le cœur. Le cœur, puis l'âme le sait déjà, le savent déjà. Euh, fait que pour les personnes qui sont un peu wouwou, peut-être de faire un, une petite méditation pour entrer en contact avec son plus grand que soi, ou son moi supérieur, ou ses guides, son équipe, peu importe, là, pour vraiment aller voir euh, c'est quoi le blocage, parce que le blocage que je vois, c'est... C'est comme si le mental est toujours au non, quand dans le fond, le mental devrait dire oui quand Sagittaire se sent bien. Quand Sagittaire sent que c'est plus aligné avec les nouvelles valeurs ou le, la nouvelle vérité, que Sagittaire a de la misère à accepter, ou voir, ou comprendre. L'autre maintenant. Page de Pentac, deux de coupe. La lune. Ouh. Euh, ils sont tombés tout à l'endroit, soit dit en passant. Euh, L'énergie de l'autre, peu importe c'est quoi que ça, ça représente, c'est... Tu sais, la page de Pentax, c'est... C'est pas énorme, mais c'est là. C'est dans le physique. Pentacle. C'est ça que je disais tantôt, qu'on dirait que Sagittaire est tout le temps dans le mental ou dans le, le, la... C'est pas de la procrastination, c'est plus comme de la peur d'avancer, de la peur de faire le mauvais move, de la peur de, de revenir en arrière. Euh, quand dans le fond, une partie de l'expérience humaine, c'est aussi par... Même si t'es pas sûr, tu l'essayes dans le vrai. Tu sais, il y a comme euh, l'expérimentation, puis ex, l'expérience, là, l'expérience de vie. Euh, puis ici, c'est comme si... Euh, Sagittaire arrête, s'arrête dès, dès qu'il y a un doute, dès que c'est tellement à l'opposé de qu ce que Sagittaire a vécu avant ou que ce que Sagittaire a voulu avant. Euh, vraiment, de switcher à toujours dire non à des fois oui et des fois peut-être. Parce que l'énergie de l'autre, c'est quelque chose de vrai, c'est dans le pentacle. C'est pas énorme, c'est le pêche, on se calme là, calme-toi, calme-toi. C'est pas supposé de te faire peur. Puis ça te fait peur, de la lune qui s'arrête. Mais euh, la lune, c'est de confronter cette peur-là, de dire comme, pourquoi je m'arrête à vivre ça? Parce qu'il faut le dire, c'est le deux de coupe. Que ce soit peu importe c'est quoi, ça veut dire que ça pourrait, si Sagittaire se sort un petit peu le, la tête du cul, de être un match qui marche, être une équivalent. C'est équivalent. L'énergie qui t'amène à la table, c'est l'énergie qui te reçoit, puis c'est des coupes. Euh, puis tu sais, vis-à-vis le 6 de coupe, moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est que c'est une énergie qui est préalablement euh, programmée d'être dans ta vie un peu. Ça fait très contre d'âme, euh, que ce soit un job, que ce soit une personne, que ce soit euh, une situation ou un conflit avec le membre de la famille qui fait remonter de la peur parce que dans le fond, c'est comme si cette, cette autre-là confronte Sagittaire à être sa nouvelle version de soi. C'est ça qui fait peur à Sagittaire, parce que Sagittaire a un certain, certain nombre d'années de vie sur Terre qui était dans un, dans un moule très précis. Puis là, le moule est en train... Tu sais, c'est le désert, puis c'est la neige. C'est fret, puis c'est sec. Puis c'est comme... Il n'y a pas d'émotion, c'est très gelé, c'est très... Puis là, on a confronté ces démons, on a confronté profondément. Tu sais, c'est une belle étude de, de, de soi qui a été faite. C'est juste que maintenant c'est d'aller, même si tu as peur, tu le fais pareil, d'aller, de, de le vivre dans l'expérience matérielle, de l'expérience électrique. Tu sais, ça passe de quelque chose de mort à quelque chose de vivant. Tu sais, c'est comme si Sagittaire revient en vie. 
Puis à quelque part, c'est peut-être ça aussi qui fait peur à Sagittaire de faire comme moi, ouais, mais avant aussi, je me sentais envie comme ça, puis je me suis fait ramasser un peu. Mais c'est peut-être pas de. Tu sais, c'est peut-être pas de regarder c'était quoi l'émotion ou les sentiments, mais c'était peut-être de regarder aussi c'était quoi l'expérience. Puis c'était peut-être pas matché aussi bien que ça, parce que 6 de coupe et 2 de coupe, il faut le dire, c'est très bien matché. Là. Donc, on va aller voir c'est quoi vos deux énergies ensemble. 4 d'épée à l'envers. Fait qu'on se sort d'une torpeur. Je pense que Sagittaire va se sortir la tête du cul. Je vais juste le dire de même. Ouh, le magicien et le 10 de pentacle. Oui, très prospère, très... Euh... Tu sais, puis le magicien, oui, il y a un petit voile d'illusion. Parce que j'ai l'impression que Sagittaire, c'est très optimiste. Hein? C'est un signe qui est très optimiste, qui est très... Euh... Dans... Malgré que là, il y a eu vraiment un... On dirait que c'est beaucoup sur le, le, la situation, puis pas sur soi, là, qu'il y a beaucoup d'optimisme. Mais c'est aussi de recommencer à zéro. C'est zéro. Tu sais, le magicien, il y a les quatre as sur sa table. Fait que t'en fais qu'est-ce que tu veux. Mais pour ça, il faut vraiment que tu sortes de ta torpeur et de ta tanière. Puis que tu fasses comme, OK, je pense j'ai quand même assez travaillé sur moi. J'ai pris en conscience des choses. Mais c'est pas juste de comprendre c'est quoi, mais c'est aussi de l'assimiler puis de le mettre en pratique. Fait qu'on s'en va le mettre en pratique, puis très fructueux. 10 de pentacle. 10 de pentacle, si on parle ici d'un emploi, d'une nouvelle carrière, c'est beaucoup de ressources, beaucoup de finances, beaucoup de retours dans l'investissement. Si on parle de relations c'est que dans le concret, on s'en va vers le même résultat. On veut vivre la même chose, puis on, en, on accumule les pentacles pour aller vers ça. Euh, D'habitude, c'est des, des familles. Là, c'est comme des, des sphères euh, dans du feu. Euh, mais d'habitude, c'est la famille. C'est pour les personnes qui veulent les familles, là, avec des enfants et tout ça. C'est de comme une famille au complet, là, avec des, des chiens qui tournent autour. C'est vraiment très familial, c'est vraiment très... Trouver sa place en société, mais pour ça, il faut que tu le mettes en pratique. Tu es capable. Tu es capable quand les s'arrête. Tu l'as fait le gros travail. Fait que maintenant, on le met en pratique dans le, vrai, dans le concret. Mais pour les personnes qui veulent avoir accès à euh, l'extension, on va aller tout voir ça de plus près. À côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, dans le descriptif, c'est mar... il y a deux liens. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages. C'est juste qu'il y en a un sur Patreon, puis il y en a un qu'on reste sur euh, YouTube. Mais je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Bye!